欢迎来到一天听一点，又到了礼拜一的时间，我来跟你分享过去一个礼拜我的一些体会跟发现，希望透过我这一片小小的思考拼图，能够带你看见一片不同的风景。过去一个礼拜，我可以说是公私两忙啊。先说公事的部分，我们正在规划2022年第一季，无论是新的内容主题、新的课程，还是新的行销方案。这些事情的决定往往都是牵一发而动全身，所以呢，在做决策的时候都要非常的谨慎小心。可是麻烦的地方就在于，无论有多小心，未来的不确定是非常高的。所以呢，对于决定来说，它的吊诡就在于，凡是那些决定可以说出一个明确的道理，往往都是落后指标。而你要超前部署的话，你又说不出一个明确的证据。到最后，除了尽力说服之外，只能说凭直觉啊。那私事的部分呢？私事的部分我搬家了。有过搬家经验的朋友都知道，很多东西哦，你要断舍离。看别人整理东西都觉得没什么难度，因为站着说话不腰疼嘛。但是轮到自己的时候，哇，什么东西该留，什么东西该丢，这里面的纠结有时候还蛮大的。那更不要说搬家之前新的家。所有的装潢设计等等的细节，那也都是跟公式的决策有时候是很像的。那就是呢，你永远不会知道这个决定做下去之后，接下来还会遇到什么意外的状态，还有一切的变化。所以呢，又是那三个字：凭直觉。凭直觉到底可不可靠？我想啊，直觉是否可靠，它有一些前提。这就让我想到心理学有一个理论，叫做潜意识思考理论。潜意识思考理论就是解释我们如何凭直觉做决定的过程。一般来说，我们会认为好的决定是经过系统性思考之后产生的决定。而在真实的情况里，如果这个决定是相对简单直接的，那么在权衡利弊之后就可以得出相对正确的结果。可是，如果这个决定比较复杂，而且看起来没有明确的答案，那这时候暂时不要花这么多力气思考，邀请自己的直觉，也就是潜意识思考，这就很有价值了。这虽然听起来有一点违反常理，但是我们的潜意识更擅长过滤大量的资料，并且去无存精，做出相对正确的决定。德国的心理学家杰尔德·盖格瑞泽，他就提出一个简单的技巧，能够让我们暂时关掉理性的那个层面，而邀请我们的潜意识直觉来帮我们做决定。这个技巧就是哦，如果你在两个选项之间拿不定主意，那就丢硬币。而关键不是在于正面等于什么，反面等于什么。而是当你丢出硬币，硬币在空中旋转的那一刻，其实你就会觉察到自己是希望哪一面朝上。你根本不用去看那个硬币真正掉落下来之后是正面朝上还是反面朝上，你只光在硬币翻滚的过程当中，其实你心里的那个倾向，你的那个意愿，就会在那过程当中显现出来。而这个意愿就是你内心深处的直觉，或者是你内心深处的渴望。而这样的方法，其实无论在公事还是私事，我要做很多决定的时候，特别是那种 A 也好 ，B 也行，拿捏不定之际，我就会用这个方式来邀请我自己的直觉。而通常这样的决定，时间拉长来看，都是相对好的决定，至少我在情感上不会后悔自己做了这样的决定。而进一步来看，我就想到，那有没有什么样的方法可以锻炼自己的直觉，让自己的直觉越来越准确、越来越敏锐呢？这时候就让我想到一个词汇，叫做“微观体感”。什么是微观体感呢？直接拿例子来说好了。日本的寿司之神小野二郎，他是怎么带徒弟的？在小野二郎的店里面当学徒，首先你要先学会用手去拧毛巾。而这毛巾哦，非常的烫，所以一刚开始都会烫伤。但是没有通过拧毛巾的考验，你就不可能碰鱼。当你可以处理鱼之后，才开始学着用刀进一步做料理鱼的动作。这样的过程要经过十年。这时候，身为学徒的你，才能够开始用火来煎蛋。在小野二郎寿司之神的纪录片里面，他的学徒就说。我练习煎蛋很久了，
我以为自己没问题，但在实际操作的时候却不断的搞砸。他们一直说不行，还不够好。在十年的基础训练完毕之后，一个学徒终于能够煎蛋，但是十年的时间就为了煎蛋。而煎出来的蛋，无论是他自己本人，还是对于他的师傅而言，都觉得没有达到标准。你想想看，这是一个多么漫长跟折磨人的过程。然而，这个学徒在十年期满之后，他又多花了四个月的时间，在这过程里面经历了两百多个失败的作品，而终于煎出了一个合格的煎蛋。这时候，小野二郎终于才说：“这才是煎蛋应该有的样子。”当然了，这个学徒听到小野二郎说了这句话，也感动的掉下了眼泪。不过我就在想，其实从我的角度来看，他煎的蛋已经非常好了，我根本看不出来那成功的那一个煎蛋跟前面的失败作品有什么样的差别。然而，能够知道差别在哪里，看出差别在哪里，这就是具有某个专业、某个领域的围观体感跟没有具备围观体感的本质性差异。这也像是我曾经在有声书评里分享过的一本书，叫做《专家之路》，里面所提到的，要成为一个专家，不断的练习，不断的受挫，不断的失败，在这过程当中，不断的去锻炼鉴赏的能力，跟所谓的手感，也就是微观体感，这是一个必然也是必经的过程。就像《专家之路》里面也提到，一个雕刻师傅。在刚开始学雕刻的时候，只光劈一个石头，把一个石片把它断开来，那个切面哦，它无论怎么断，从外行人的角度来看，都觉得没什么差别。但是他的师傅就是看得出来，你这个刀子下去，这个石头的切面不对，不对，不对，不对，一直到终于劈下去对了。而对了呢，那个切面跟其他师傅说不对的，其实对我们外行人来说，我们是看不出来的。可是真正能够对于某个领域具有敏锐的直觉，而且说不上明确的道理，但是就是能够知道什么可以，什么不可以，这就是微观体感。这其实也是强烈且准确的直觉啊。所以想到这里，放回我自己身上，如果是那些我外行的事情，实在是两眼一摸黑。没有太多的参考资料，我必须做决定。那当然了，就只能仰赖直觉。但是呢，凡是那些我正在做的，我必须有专业，或我本来就有专业的，那么接下来我最大的目标就是不断的培养自己的微观体感。那就像是我的私事喽，装潢家里要做什么样的建材选择、色彩选择？说实在一点，我没有专业。我只能用潜意识思考理论来让我心中的那个意愿跟倾向浮现出来。可是，如果面对公式的话，我看小野二郎的精神，我要重新好好的提醒自己，锻炼微观体感呐、啊。但是说到这里，我回想自己一路以来，其实我已经正在做了嘛。不然你以为我一路一直做，一天听一点，做到现在一千多集，是为了什么呢？希望我这一个礼拜在思维上面的体会跟发现，能够带你看见一片不同的风景。那今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。